。这是我跟你外婆的肾元体报告。想让我给你外婆换肾，你就乖乖的降低心脏血压。再进行家可以，先把两亿彩礼给我。等你给我外婆换身之后，我会把钱还给你。放了天了，跟老子谈条件，别忘了，外婆现在还在我的手里，随时都能掐死我。好啊，那你就杀了他，这样你免得。站住！好，我答应你。我们都记住了啊！嫁到秦家之后放老实点。成交。不过你们对我外婆好一点，否则我在秦家惹了什么祸，整个郭家都要为我负责。你，他的是两亿啊！哎，爱我啊，我自己会走。少夫人还是省点力气，跟大少爷圆房。我会通过监控好好盯着少夫人。小姑是装监控。真变态啊！还以为就是和活死人结婚走个过场，没想到居然还要我和他做那种事。我一定要想个办法。你那活死人岂不是让我带？你就是我，躺了半个月，现在还是这么老道。他们说让我跟你圆房。你说怎么演呢？居然是中毒，长得这么不错，被陷害可惜了。你怎么看着这么眼熟呢？原来是你，没想到十年后又救了你一次，也许。这就是人生，我最不行，遇事要找钱居然中的是这种毒，还好我从小跟着我外公学习医术，绝对能救你。现在我要帮你扎针治病，你不同意的话就说话。你是谁？他醒得还真快。我是你的救命恩人，能解你的毒。解毒？救命？胡说！谁怕你爱他？你不知道是谁？我把气泄了。他现在这么激动，你不听我解释，先治了再说。做了什么？看见了吗？我仅凭一根针就可以掌控你的生死，你还问我凭什么？放开你可以，咱俩做个交易。我可以帮你解毒救命，但是你要帮我救出外婆。救我？还没人敢跟我提条件。但听他的语气这么自信，我恐怕是真的中毒了。那现在有？坏了，应该是金管家来查看情况。我跟你说说，自己出来。小美人，你真香啊！今晚大哥们送上，我能让你体验愉快吗？你放开我！你大哥还在，你怕他发现吗？那不刚好啊！让他亲眼看到我是怎么侵犯他女人的。大哥们，我已经将你给关了。难动我的人。大哥，走开！他竟然说我是他的人，我的东西就算我不要，我
，也不会便宜你这个老子一批的白菜。我才不会东西。少爷按铃了，少爷醒了。莫寒，你终于醒了。对不起，奶奶，这半个月让你担心了。莫寒，这这怎么回事？我也想知道，这二弟喝多了，大半夜跑到我这儿来，他有什么企图？莫寒，你们这半个月病着呢，都是我和俊文在外面应酬喝酒。你也知道，俊文喝酒也是准没死，哥，回去好好教训教训他。这就是你教出来的好儿子，还不把他出去？莫寒，奶奶现在就请白院长来给你检查身体啊。我已经没有大事了，没事就好，没事就好。莫，关不？早就叫你低调折服，你倒好，跑到莫寒的新房里面，干那龌龊的事。对不起，爸，我也不知道他为什么突然就醒了。看来那个毒药不太好用，我们得重新做一个计划。这秦爷的身体确实在好转，这简直就是一个奇迹啊！冲<笑>西啊，果然是对的。冲西，奶奶，这都什么年代了，您还信这个？这个混不认，明天我们就去离婚。莫寒，奶奶都是为了你好呀。望叔，好不容易把你冲醒了，你要是离婚，那不是要奶奶的命吗？这奶奶醒了就要过好身体，我非得给她露出。白院长，哎，您检查了老公身体的时候，有没有发现什么别的问题？如中毒之类的，这就喊老公了，他适应的还真快。哎，哦，少夫人，请放心，秦爷呀、啊，身体没有任何问题，只是可能躺的时间太久，身体有些亏空，休养一段时间就好了。白院长竟然都查不出我中毒，但这个女人却知道她究竟是谁。奶奶，白院长是不是咱们京城最好的内科医生？对呀、啊。莫寒这病当初呀，就连白院长都束手无策。我的医术呀，怎么也比不上少夫人的好八字啊！白院长是京城首屈一指的内科圣手，他都查不出。看来我只能和这个女人合作了。只要醒了就好。王、嗯、叔，以后你和莫寒呀，好好的过日子。他要是欺负你，奶奶呀，一定给你出头啊！<笑>谢谢奶奶。<笑>你刚刚说的交易我配合，你打算如何接我身上？现在是要求我了。你少废话，说交易。啊，我今天困了，明天再说吧。你，光叔，你给我起来。你要就要这么说，气死哥，你别闹了，快来累死我！你是谁？虽然说跟你别动了，我就快累死了。你是谁？他怎么知道这个账？难道十年前救的人就是他？给我马上去查一下。少爷，您能醒过来，真是太好了。昨晚吩咐你查的事查到了吗？顾望舒是顾氏总裁顾德林和原配的女儿。这些年，她一直和外婆生活在京城郊区。初中毕业之后就没有再读过书。顾德林用他这个女儿换了秦家两个亿的彩礼，不过这笔钱一直还在顾望舒的手里。小妹妹，你叫什么名字？等我回去之后，一定会好好报答你的。外公说了，做好事不留名，治病救人也不能图钱财报酬。谢谢你，原来纯粹只是巧合罢了。我就说嘛，当年那个女孩怎么可能是顾望舒这种为了钱就能出卖自己来冲洗的？少爷，您还在惦记着当年救您的那个女孩？是，继续派人去找，一定要找到她。谁？
，有事吗？秦梦涵，昨晚你答应跟我交易的事儿，还算数吗？我不算呢。你，昨晚我只是帮你去除了部分毒素，如果不根治的话，你还会昏迷的。你危险。看来你是不太想要外婆家的地址。不要。这男人长得还真好看。把解毒的药方写下来，我就给你地址。你最好不要有事求我。没有我的特殊针法，有了这些药材，你自己也没法解毒。尽快找齐药方上的药材。对了，把顾王叔的外婆救出来，然后安置在我们爱华医院。少爷，您对少夫人真是贴心啊！我怎么可能对一个拜金贴心？我只是为了控制住他外婆，让他帮我解毒治病而已。哎，少爷，你非得什么口是心非？外婆，外婆，不，不，你怎么到这儿来了？古德林说，他把你送去。秦家冲洗了，秦家人有没有欺负你呀、啊？没有，秦家待我很好的，就连您的地址都是秦梦涵给我找到的。那就好，都是外婆拖累了你。没关系的，我等您走。小贱人，你想带谁走？来得好，我正要去找。义女，你要做什么？当初谈好条件，我嫁进秦家冲洗，你们给我外婆捐身治病。既然你们违约在先，那我就自己治我外婆。你敢？两亿彩礼还没交出来，你就想把她带走？郭望树，你想什么呢？现在这个老太婆离了一气，根本就活不了，再不换身，你是想抱着她的骨灰走？对，你们两个今天要是敢出这个门。你别想得到这颗肾。外婆的病情已经等不及医院的生源了，只能靠古德林换肾。好，我可以不带外婆走，但你们要把她转到正常的医院，并且在一个月内完成换肾，否则你们休想拿到那两个。你还敢得寸进尺啊？好，我今天就替你的死鬼妈好好教训教训你。你给他做什么？我已经把秦梦涵给冲洗了，现在是秦家的大功臣，你们敢动我一根手指？秦家让步在背后。秦梦涵怎么会想？如果不想顾家破产的话，就信守诺言，治好我外婆。好。爸，怎么能答应他呢？喂，什么？这小贱人说的是真的，秦爷醒了。怎么会这样？那岂不是便宜了国王说？不行，我才是秦家少奶奶。秦爷，秦梦涵，不会又去厨房工作了。秦梦你回来了，你不要再离开我了，好不好？好好好，我离开你。难得见到叱咤京城的秦爷，有这么脆弱女人的时候
读书读上空的时候，叫你别再操劳吧。什么孩子？你感觉好点了？反正又不是第一次了，和帅哥打分，血赚。楚生，不是我是谁？我以为刚刚看到的是他们。秦墨寒，我混蛋！今天把我认成别人。当我给我失身的人明明是郭老师，可我为什么总觉得和十年前的女孩这么像？哪个给你送来的？喂，刚刚的是。全部忘掉。什么事儿啊？是你刚才抱着我撒娇，还是你差点强吻了我？你回来了？完全不像看那两个人，怎么给我感觉那么像？难道说他们就是同一个人？十年前你有没有去过灵龙山下的古镇？外公，啊，外公，你什么样？离开我，外公，外公。在找到杀害外公的真心之前，我必须对任何人隐瞒这个过往。当然，没有。要是让我知道你在撒谎，你知道后果。我，大人，我找到当年那个小女孩了。你先出去。怪不得刚刚他问我古镇的事，该不会他找的人是我吧？没错，这就是我当初带的诊所。这个地方已经荒废多年，当时的老板是一个叫方安的老爷子。不过在九年前，他们全家就突然搬走消失了。继续找，一定要找到他。如果找到的话，那我想就怎么办？他们两个不一样。到时候最晚来，至少在目前的合作阶段，我一定会保证顾奥叔的安全。少爷明明是舍不得陆小姐。哎，你要去什么？你们父子俩支撑公司半个月辛苦了。既然莫寒现在已经醒了，公司的事儿就要逐步交回到他的手里。妈，我们爷俩辛苦一点没？莫寒还要继续休养，他再倒下一次，咱们家藏不住在动荡不安了。二叔是在咒我，你先说话。当然，放心。青年的身体不会再出现之前的状况。你又不是医生，别惹他瞎胡闹。法院长都说青年的身体没有问题了，难道你们还不相信他的权威？还是说你们知道有人还会再陷害青年，或者这个人就是你们两个？一个本子重写的玩意儿，这里有你说话的份儿。秦俊文，郭说是你大嫂，是谁给你勾搭的？当众面试。这转性了吗？居然在秦家人面前迷糊了。好了，事情就这么决定了。同时呢，我也决定安排望叔做莫寒的助理。奶奶，我觉得你没有这个必要，毕竟我已经有原因了。你大男人和望叔怎么比啊？只有望叔照顾你的身体，我才放心。正好，你们也可以培养感情嘛。是。爸，爸，太婆，今天要咱们交权，让那个小贱人来接受自家生意，你才能不能折服下去。这个女人确实有点邪门，她嫁进来以后，秦莫寒的身体有所好转，得想办法
在他进入寝室之前。不对，放心，爸，我会找人。伺候你的药方里有一位很珍贵的黑神草。原因查到，明天有一年一度的盛世拍卖会，有这件拍品，所以我们。这次我帮你去把关，省得你买到假药。行。今天怎么这么乖巧，同事？看在你刚刚维护我的份上，暂时原谅你之前对我的恶劣态度吧。谁让你以后是我老板呢？我还等着你，不给我发点工资。前来还是白金，图秦家的钱。我之前居然还觉得他和那个女孩像。那就好，以后你就要保持这样的态度，你要谨记我们之间是家人关系。怎么，他的态度有冷了、啊？知道了，秦总工作的太累，你先回去休息。秦叶怎么会在这儿？不是说他消失半个月了？那哪是消失半个月呀、啊？差点要死了，秦老孙特地找了一个冲洗新娘冲洗了他。那不，就是他旁边那个。这运气好呀，本来是个私生女，现在飞上枝头成凤凰。他们嘲讽你都不知道打。打我的脸，就是打秦叶的脸。你都没说话。把这些嚼舌根的人脸都给我记下来，秦氏以后不会再来。是。果然他只是在意秦家的颜面。秦叶，我代表顾家祝贺您康复。是，我是顾欣然啊。小的时候我还去过秦家呢，我跟您是儿时的玩伴。没印象。秦野，我是望舒的姐姐呀、啊，好几天都没见了。我想跟妹妹坐在一起聊聊天，说说妹妹外婆的事情。你把手机放，你要睡觉去啊。我分分钟让顾家破产。你别太把自己当回事儿了。秦野现在都醒了。肯定会找更适合自己、能助力他事业的妻子。你要是识相点，就赶紧滚蛋，说不定我当了秦少夫人还能饶你。这么，嘲笑！王叔，你给我等着，秦少夫人的位置早晚是属于你哟，林野，他刚醒来就来拍卖会刷存在感。沈总今天能来拍卖会，想必也是做好了移植千金的准备。看来沈总为了给沈老人子治病，掏空沈氏的准备。秦望涵，你少在这里气，明人不说暗话。我们家老爷子也要回去，今天绝不可能从我这把他轰。我秦望涵想回去，还需要你看。现在到了我们拍卖会的压轴拍品——黑神草。寻常人吃了可以延年益寿，这压轴很真钱，要拍要拍。开价千万，五千五百万，六十万，千万，一个亿。别跑！妹妹可别不懂装懂，瞎说话呀！这可是盛世拍卖行，怎么会有假药？我能这么说，自然有我的凭据。这位小姐，我们盛世拍卖行可是多年以来的金字招牌，你竟敢在这里公然造谣我们卖假药，你有想过造谣的后果吗？嗯、既然是金字招牌，那你们有想过卖假药后果？谁说这株黑神草是假的？这可是秋老。中药材鉴定界最权威的人士，这小丫头竟敢骂盛世拍卖行，还敢在秋老面前装，这回要吃不了兜着走喽！对不起啊，秋老，我的妹妹啊，她从小生活在农村，而且是一个初中学历，我替她给您赔不是。小丫头，我要听听的理由。黑神草的药效和它的年份直接挂钩。这一颗颜色不够深，还经过了明显的烘烤处理，使它看起来很明显是价值不高的低年份药材
Ông cũng không thương người con. Ni 这棵是真的五十年份黑神草说好这不太好吧天才本就是身外之物而且好东西要在失货的人手中才能发挥它最大的作用就别看见了那先不说了请教夫人请问你家有请假是因为顶替人解决的生辰八字你有想过请假知道这件事情的后果吗你贱人你敢打我老公你可千万不能信我姐姐啊现在喊老公喊得这么顺口吗你说什么秦家的少夫人一直都是孤儿小姐顾王叔再让我听到任何污蔑之词秦氏法务部随时过来秦夫人你快下来他刚刚是
。秦野，刚刚有两个混蛋想绑架我，幸亏沈总把他们打跑了。沈总倒是热心肠，这么巧赶到停车场，又这么巧救下了我的夫人。对哦，他可是秦家的死对头。拍卖会上，我们又拿下了他想要的黑神草，该不会是故意报复我出气吧？秦少夫人这是在怀疑我吗？这可不是对待救命恩人的态度。抱歉，沈总，我不是故意要。夫人。该回家了，当着我的面还敢看别的男人？我才不信秦墨寒是被这个女人冲洗醒的，他究竟是从哪儿找的沈叶？我一定要把这个人找出来！你们两个是废物，连个女人都抓不住。找那女人，钱玩了，我刚抓到她，就感觉手真扎死了她。下次我们一定小心防范。<笑>那天晚上，我往叔那个死间，也是这样。虽然我没看到，应该有的是真的。这小贱人居然也会一点上的那道章法，难道他就是方案的后人？老白，你找了这么多年的孽种，一定是在想。给我盯紧他，有什么蛛丝马迹，立刻告诉我。顺便找机会从他嘴里问出一点的笑话。放心，我当然知道，无论谁阻碍我们的计划，我都会出。大少爷，少奶奶，你们这是去哪儿？出去休养一段时间。金管家好像对我们这些很感兴趣。我只是担心大少爷的身体。这么久坐不了。那我还怎么盯着国王说？这就是位于市中心 CBD 的七星级酒店，我还是第一次住这么好的地方。秦家人都远走了，我想让其他人知道我的身体状况，所以最近你们就在这里治疗。你放心，包在我身上。在外面不用用很多，所以我们分开睡，你睡那。不住在一起，我怎么给你治疗啊？不好说，就这么离不开我啊？现在的情况明明是你更离不开我，好不好？嗯。昨天还在和沈耀眉来眼去呢，今天就迫不及待的想和我睡。公孙，你还真是缺男人。你，我不过就是跟沈总多说了几句话，你就记到现在。你该不会是错了？我只是警告你，你别忘了，你的身份是秦氏的少夫人，我不允许你做出有辱秦家名声的事。所以你没有否认吃素这件事。告诉我你以为你是谁？出去！让我滚！我让你滚！滚就滚，还懒得伺候。少爷还是第一次这么失态，能被顾小姐牵动情绪，他肯定对顾小姐动心了。少、嗯、爷，你感觉怎么样？确实感觉轻松不少。这只是第一次失人，之后啊，一次比一次疼。把药喝了，收。亲爷，我今晚能不能睡里间？我不睡床，我睡沙发一下。可是你上午还说懒得伺候我，你这招叫做欲擒故纵。当然不是，我他打的这种理由他肯定不信。算了，等会儿拿枕头捂住耳朵吧。哎，为何这么难受？难道治疗出了问题？光叔，光叔，你进来。光叔，沈
。你怎么了？看一下，你帮我关一下车吗？小姑娘都快从外面救人了，居然还害怕打雷。每晚是要第一天去。我不该提的，高松，高松，你醒醒，醒醒！妈妈，他们两个为什么有这么多的巧合相似？高松，你醒醒，你说清楚究竟怎么回事？光叔，秦烨。你不睡觉跑这干嘛？你也玩什么？你回答我的问题，你到底是不是十年前那个女孩？我不知道你在说什么。青言，你最好的人到底是谁呢？他对你来说很重要吗？他是，如果他不是那个女孩，就没必要对他解释这么多。他只是我的救命恩人罢了。救命恩人而已。哦。那就祝秦也好，早日找到你的真爱。尽管他一再否认，可两人之间的巧合也太多了，得让元言好好调查顾王叔的资料。改天写点洗漱，今天去公司上班。我去行不行啊？杨维克奶奶的命令是吗？改天起来，我在楼下等。嗯。顾小姐，这些都是你今天要看完的文件。我不是在给秦烨致敬的吗？我看这些干嘛？下次治疗不是半个月之后吗？秦氏可不会白养你。就这，我外公可是全能型人才，他教了我很多东西。等会儿就让你大吃一惊。这女人不过是个装洗的玩意儿，听说还是个初中学历。伺候吃饭睡觉就算了，现在还来看文件，可看得懂吗？哎呀，总比姐姐那半个月饱房两个合作，损失三千万的现金。小贱人，你胡说什么？全都处理完了。你们自己看吧。这怎么可能？瞎弄吧。顾小姐真的全部处理完了，这里边还有几份英语和西班牙语的合同，太多看了。只不过是个初中学历的村姑，怎么可能看得懂外语？当初顾德林被陆凌水枕边风，坚决不去学，不让我上高中。还好，外公和外婆从小就教我各种知识。现在网络这么发达，村姑就不能自学？不错，凭你这份工作能力，你已经可以胜任老师。二队的水平，如果连顾望素都达不到的话，最好交接工作回家，直接混吃等死拿分红算。没想到他竟有这种本事。爸，你再想个办法除掉他。要是让他成长为秦莫寒的得力助手，咱们以后还怎么在项目树里动手脚？这次不能脏了咱们的手，得想办法让他们顾家人自己狗咬狗。小林，咱们就是高松董事会议，您还要做什么工作？当然，让幕后黑手觉得我身体无法康复，就得一针，这样才能抓住他们更多的把柄啊！走吧。呃，既然你这么有能力的话，这些文件都交给你处理吧。嗯，人才好用，不能死利用啊！我相信你。托起莫寒的本，上次拍卖会之后灵感告我，砍了几天的小说终于可以更新。您尾号四五三三的账户到账一千万元整。
，终于给你这个好消息。再拿到库伦林的身边，很快就可以给爸爸做手术了。谢谢你，宝贝。你在干啥？你在干啥？你怎么在秦爷的办公室？这是你能待的地方吗？我在我老公的办公室。那你管？你，倒是你，鬼鬼祟祟。啊，我知道了，你是商业间谍，我要打电话报警。不能打电话，不能打电话。你在干什么？青叶，这是我在家专门炖煮的养生药膳，正适合补你的身子。谁放你进来了？我死了。大哥，欣然是我给咱们新城的招待。你就长这样的？青叶，我的微博粉丝数可是破了千万的，而且正要主演爆款小说改编剧《天价缠婚》，可是月神大大钦点我演女主角。月神，钦点你，这事儿我怎么不知道呢？你就村姑一样子。如果我说我就是那什么？如果我说我就是月神呢？一个臭村姑也敢冒充网文大神？妹妹，饭可以乱吃，但是吹牛可不能乱吹。我跟月神可是好朋友，你呀、啊，小心被打脸。秦爷。以我现在的作品和我的粉丝数，肯定能给秦氏带来很好的收益的，选我绝对不亏。滚出去！听见没？秦爷叫你滚出去！我说的是你。秦爷，哎，等等，姐姐既然是月神大人的朋友，老公，你给她一个试镜的机会吧。这丫头又要开始使坏了。小贱人。算你识相。代表诚意，姐姐，你给月神打个视频通话，让他亲自证明我是他亲点的女主角。对了，欣然，你现在就给月神打个电话，让这个村姑长长见识。我都是胡说的，去哪儿找月神的电话了？月月她现在在乡下采风啊，她的那个信号不好，我们不能打扰她。今天才敲定了天价缠风的合同。在乡下信号不好的月神大人却亲眼你演女主，姐姐，你不觉得这前后逻辑不通吗？这个小贱人怎么会对《天价缠婚》的改编进度这么了解？我分数收到在里面，郭大小姐打电话问。郭大小姐打电话问。你是懂拱火的，不过这一招真妙。我从天心找一个助理，让他冒充不就好？我可以打电话。等会儿，你干什么？不如你拉个微信群，我们一起视频通话见证一下。嗯，好主意，元颖，准备一下。好。各各位好，我是月神，顾老师是我很喜欢的女演员，所以我希望她能出演。秦爷，你觉不觉得这个人像是在念稿子啊？你胡说什么呢你？月神老师，您继续。别理母亲事情。这个助理真是废物，今天回去就把他开除。啊，各位好，是我敲定了欣然老师出演我的女主角。七爷，你看，你人还挺多啊。这是谁？该不会是来拆穿我的吧？月神老师，你是叫我过来开会的吗？居然还有捧场的群演，肯定是秦俊文安排。这下绝对蒙混过关。啊，穆总编，我只是想对目前的选角提点要求。老师，您说。我这部剧里的任何一位女性角色，哪怕是一具尸体，都坚决不让顾欣然出演。好嘞，我知道了，我这就给顾小姐的经纪人说这事儿。这个臭村姑是非要演，到底是吧？月神老师已经在这儿了，也非要找个人跟你一块撒谎是吧？喂，月姐。欣然，你是不是得罪谁了呀？我刚给你投了简历，天价晨婚剧组却说不接受你出演，连客串都不要。你到底是谁？我都说了我是月神，你们偏不信吗？哎，信口开河，满嘴谎言的东西，滚！我说，看来你瞒着我很多事情了。我就是做个副业嘛。
，谁想到突然卖出版权红了？最好像你说的这样。外公的秘密是我的底线，无论如何我都不能偷。对了，你想吃什么？酱牛肉、清蒸羊排，还有辣子鸡。嗯、哦，对了，嗯，辣子鸡少放辣。好。我点好了中药馆的药膳，等会儿就送到。你的安排好还不好？记录一下秦爷的喜好啊，等你身体康复之后做给你吃。谁知道你做的到底好不好吃？光说，你身上还有多少精气是我不知道的。哎呀，行了行了行了，叔这个小贱人，拿的可真够深的。那么多版权费，还有你的片酬，哎，全打水漂。爸，我不管，我要让顾恒叔付出代价。现在那个老不死的已经被人带走了，不能可以执行威胁那个小贱人。这个没关系，秦俊文已经都安排好，你就帮我们打个电话就行。喂，顾总，有什么事儿吗？你这什么态度？我可是你爸，你外婆身体调理的差不多了。今天你过来，咱们把捐肾的后期协议签一下。真的吗？对，别忘了，把那两亿的彩礼、银行卡带上。好。麻烦跟秦爷请个假，我去见外婆了。他这个点去看外婆？啊，对，而且看起来很高兴的样子。难道是肾癌有下吗？可是白院长也没跟我联系啊。你跟郭旺叔说过他外婆转院的事儿。哎呀，这段时间太忙了，我一直忘了把张女士已经转到爱华医院的事情告诉顾小姐了。那他岂不是要去那个交织诊所？这可能电梯里没信号，我这就去门口堵他。师傅，我要去这个地方，可能会有点偏远，麻烦你了。知道骗你还去？你不怕出事儿？你就是徐茂涵的人。你是谁？有什么事儿？我好像见过你。放心，我们一定能保证你出事。人抓到了，赶紧撤。不好了，少爷，那有人抓走了，我就去追。哎呀，哈哈哈哈哈！哎呀，你们不放假了？我怕秦家报复你们吗？秦家以后指不定还是谁当家呢。就是，我们有什么好怕？嗯，我居然被下药了。放心，我肯定会把你拍的好看的。等到时候你死了，放到你的灵堂上，指定带进。秋寒，救我！秋寒，把他们丢出去，断了手脚。广叔，广叔，你怎么样？等等我，我好难受。广叔，你知不知道你在干什么？小杨哥哥，这次换你管我，好不好？你叫什么？小杨哥哥是个大胖子。
了，上，告诉你。陆姐，别碰我！好了，睡吧，别怕了。今天还是那么久，那两个混混呢？看到了没有？放心吧，他们已经交代了，是情节有的安排。我想害你们一个，就没有什么话想对我说。光说，你知不知道你在干什么？嗯，不不，这是他们帮我，好不好？糟糕，他发现我就是当年救他的人了。那天的药效太强了，我什么都不记得。你还是不想承认就是他？我，陆小姐，我和白院长已经沟通过了，他们已经在加快速度寻找陈阳了，有什么消息可以立马跟我说，您不用太担心。白院长，所以我外婆是一位爱黄人。是。上月嫂跟吩咐把顾小姐的外婆接到这里。她居然一直在背后偷偷帮人。李远，今后的救治我会更加用心的。不必，这都是我应该做的。毕竟你名义上是我前世的少夫人嘛。我先去看我外婆。少爷，刚才明明是接近顾小姐的大好机会，你怎么不跟她解释一下，表达自己的心意啊？是她自己不想承认，她就是十年前的女孩。我有什么办法？秦爷这么不开窍，我要是顾小姐，我……少夫人，张女士近期的身体情况很稳定，只要有合适的肾源，我们马上可以进行移植手术。谢谢白院长。哎，少夫人，这是哪里话？少夫人，您是秦爷的福星，您让秦爷的身体好转，也是给我减轻了压力，应该啊，是我谢谢你才是。王叔，秦先生对咱们这么好，一定要好好报答他。您放心，他的毒我一定会熬制的。王叔，你在外人面前用了医术。外婆，我现在跟秦家利益相关，他们也在帮我保密，我会将外公的事情领出来。放、啊、心。这是你外公去世前给我的，他和这位沈先生是旧友，说是以后回到了京城，有需要可以找这位沈先生。好，我记下了。啊！王爷子，我是医生，我不能违背医德，见死不救。老爷子，你没事了吧？小姑娘，谢谢你啊，我一定会报答你的。我扶你回病房。这都过去多久了啊？治好秦梦涵的神医还没找到，再找不到都我滚蛋！是你？是你？秦茂涵，你少在这里激我！明人不说暗话，我们家老爷子也要给沈家出气，绝不可能从我这儿把他夺走。爷爷、啊，你怎么和他在一起？他是您孙子啊？啊啊秦少夫人，你今天是来看我笑话了吧？沈总，你想多了。刚刚老爷子在走廊发病了，我就把他送回屋里去。秦少夫人今天一眼就能辨别药材的真假，想必医术精湛。我想请你出手救一个人。我明白了，一定是你这好心吧？你告诉我，怎么样想救我爷爷？我做什么都可以。你是说你不放开我？贱人！你有人在啊！不想打我？你不分青红皂白打我？为什么不能打回去？你，金哥哥，打我呀！你管我出气吗？秦少夫人。西西平时性子比较着急，我替他向你道歉。你快告诉我，我要怎么做，你才肯出手救我爷爷？沈总，我不知道你在说什么。哎，秦少夫人，沈哥，平时任性很骚扰，这次要是耽误你爷爷的病情，绝对不会原谅你。你这个权威，你骂我，你收拾我。好，知道。你不是去看外婆了吗？
，都这个意思啊。嗯，我有些事情耽搁，秦氏和沈氏的关系不好，还是别告诉他我救的是沈老爷子。奶奶今晚让我们一起回家，收拾一下东西，出去。家里出什么事了吗？我还知道回来，秦二少这是遭报应了，怎么被人打成这副德行？小贱，你个狡黠精！刚进公司一周，就让平哥赶我走，还害我被打。奶奶，不能把这种祸害留在公司。妈，秦氏是大家的，我还昏迷的时候，是我和俊儿。业务硬，现在莫寒刚回公司就把我们架空了，这员工会寒心的。原来这父子俩是想借老太太的手反制我，我可不惯着。啊，是的，秦氏并不是我们一大家，秦氏不是我们，还能是谁的？奶奶，看大哥他就是独有大权，你看他被这句话带歪了。秦氏属于秦氏的每一名员工，我对秦氏的每一个人负责。要不是我及时发现金龙湾的招标项目，到时候秦氏的资金链会直接断裂，秦氏会直接破产。妈，不是这样的，我我们只是……哎妈，你总得给一个江湖赎罪的机会吧？对呀、啊，娘娘，我们也只是想给大哥分担工作压力。嗯、是啊，秦二少做的好事儿还不止他们吗？你胡说什么？嗯今天中午，我在公司门口被人绑架了，犯人招供了，说是女执事。你你胡说八道！我根本不认识他们。哦，我都没说绑架我的两个人，你怎么知道？嗯、请救人！这些绑架不是正常现，走，我们走一趟。不是我，不是我，不，不是。不是这样一个混账的孙子呀，养不教，父之过。老二，你真是让我太失望了。妈，妈，莫寒还在轮椅上，说明他就没有康复，没有我和俊儿在，他能压得住公司的那些高管和长辈吗？嗯、看来你们父子二人对我还是挺真心。好、啊，你居然骗我！太好了，莫寒，你能康复，奶奶这口气总算是踏实了。奶奶，您先坐。一个月之内，你要补齐公账损失，然后引咎辞职，不然就跟你的儿媳一样去坐牢。我可是你二叔呀！对我妻子动手的时候，为何不顾念就行？滚！奶奶，这莫寒能康复，你是罪大功臣。这张黑卡呢，早都该给你了。奶奶呀、啊，还会为你们补一个盛大的世纪婚礼，你们俩再给奶奶生个曾孙，奶奶这辈子呀、啊、就满足了。<笑>我和秦莫寒只是交易关系，分给他治好病，我们也就会分道扬镳。什么婚礼黑卡都和我无缘。不用了，奶奶。既然是奶奶的一番心意，你就留着吧。还是莫寒听话，来来，拿着。这是奶奶的心意，莫寒的内裤呀，该花也得花
，这男人赚钱就是给媳妇花。这个太贵重了，以后还是还没来的吧。这张卡确实太贵重了，不过奶奶说的没错，男人嘛，赚钱的就那个老婆花，以后你上我的副卡就好了。秦爷，嗯，这是干什么？虽然你一直不承认自己是当年的女孩，但我会用实际行动让你明白，我对你不仅仅是知恩你可别乱来。我们是合法夫妻。不要！你明明不喜欢我，为什么还要对我做这种事？算了，我不会强迫你。以后你睡床，我睡沙发。只要你还待在我身边，我一定会等到你心甘情愿的一天。金融湾的招标项目时间紧迫，抓紧看看这些文件，变合的程序。这么多文件，你分明就是公报私仇。我就是相信顾德珠的。外卖到了，我去拿外卖。喂，大小姐，我看到他了。直接撞上去，我会给你善后。我要他不死也惨。古王叔，你害了我妈，还抢走了秦爷和我的资源，我要你死。你在这儿都能碰到他，跟我走。没事吧？没事。刚刚那人肯定是故意撞我的，虽然让给你。放心，这儿有监控，别跑不了。注意身体，没什么事的话，您走。哦。你到底要什么样的条件才能救我一命？别想多了，其实我不会。不会什么就说，我大意了，当时太着急，居然被监控拍到了。这医院监控，说你还有谁在呢？这是白院长给我的监控，除了白院长以外，还有监控室的其他人。我治病的画面被人看到了，会不会传到外公仇家的耳朵中？你在干什么？想看最新热播短剧，就加入热播短剧分享圈，专门分享最新热播短剧，每日更新十到二十部，并且是全集。微信扫描二维码加入，关注还能领取双重福利。我有些私事，想要找秦少夫人。沈总，我夫人不懂生意往来，是你麻烦扰，所以以后有事先经过我。好、啊，那我就好好准备一下，再来拜访二位。这就是你说的情况。我刚刚差点被车撞了，要不是沈总，我就被撞死了。你被伤到哪儿了？我让杨岩去查电话。你打听广告，你就来，是不是？外卖到手，去电视。我不饿。对，你不饿，社工不饿。这个小贱人，竟然连沈氏。集团的总裁都敢勾搭，简直是上天送给我们的机会。哼，你是谁？当然是帮你出气的人啊，白小姐。哈哈哈真的吗，白院长？这么快就找到事源了？秦少夫人的事，我们当然很上心。三天之后啊，就可以给张女士进行手术了。多谢白院长。他为什么要谎称小贱？他应该勾引史哥哥，绝对不会让他失误。时间不早了，外婆，我该回去工作了。去吧，在秦先生身边好好干活，也和秦先生好好过日子。外婆。
，小奶奶，我求求你了，让姑妹妹别再脚踏两只船，放过我未婚夫吧。姑娘，你说什么呀？小奶奶，我知道姑妹妹很漂亮，也很优秀，追捧她的人有很多，她也很享受被追捧的感觉。可是，她不是已经嫁入豪门秦家了吗？为什么还要纠缠我的未婚夫啊？你。要是让秦家知道了顾妹妹出轨的事儿，赵奶奶，你觉得他们还会资助你的医药费，帮你寻找肾源吗？听说顾妹妹的妈妈早就死了，嗯，不希望别人说她。我妈生没妈教吧。不<笑>忘书。看你还敢怎么勾引史哥！这不是秦爽不是在？快，出事了！喂，林秘书，赶快给我查一下秦少夫人的电话，要快。喂，您是哪位？秦少夫人，你外婆现在突然昏迷，情况不好，赶快来医院。不可能，我刚刚走的时候还好好的。信不信由你，他现在已经进急诊室了。他爹怎么回事啊？不是的，我刚刚用我外婆的病方式发现不对劲，所以叫了护士。小宝宝已经进行了半个小时。沈哥，你怎么在这儿呀、啊？是不是爷爷出事了？对不对？小不要乱说，里面正在抢救的是秦少夫人的外婆。刚好西西出来之后，病人就不对劲了。为什么西西没有叫医护？难道是他做了什么？他要吵，出去吵，别在这打扰医生抢救。你还不快！医生，我外婆现在情况怎么样了？病人已经抢救过来了，但情况仍不容乐观。原定的换人手术，妈无法如期举行。啊！王叔，王叔，外婆，外婆怎么样了？她没事，我还找了护工二十四小时随时待命，不会再出现今天这样的事了。反倒是你，医生说了。你过度劳累，要好好休息着。我没事。舒儿，你是不是有什么事瞒着我？你怎么会突然认我们？我总觉得你身上背负了太多沉重的东西，无论是和我交易救外婆，或是为我找药材，或是答应奶奶的请求，做我的助理，好像所有的事情都是优先考虑别人，却从没有考虑过自己。看着我的眼睛，我记忆中的你，天真烂漫，从来都是带着灿烂的笑容，好像没有什么事情能够压垮你。我想知道这十年，你的身上究竟发生了什么？外公。啊外公，你怎么样离开我？外公，外公，不想说没关系，没关系。我只想让你知道，无论发生什么，我永远站在你的背后。梦涵，我真的可以相信你吗？我不是故意不承认的。十年前你被接回京城之后，不到半年。我外公就出车祸去世了。外公，外公，外公为了躲避仇家，在古镇上躲了十几年，但因为我救了你，却被仇人找上门来。
，陆外公不让我对外透露沈明一说的事。但是先前我出车祸，外婆又受到伤害，我担心是外公的仇家找上门来了。我能给你做些什么？我不想再被动下去，我想引蛇出洞，抓住真凶。希望秦爷能够利用秦家的势力保护我的安全。好，我答应你。嗯嗯怎么了，爷爷？这两天顾丫头怎么没来？爷爷，人家跟您非亲非故的，来看你干嘛？这丫头，我一见她就觉得特别投缘，我还想再见见她。许爷爷，我来看您了。顾丫头，哎呀，真是巧了，刚才我俩还念叨你呢。来来来，沈总，我答应您的要求，帮沈爷爷治病。真的吗？只要你能治好爷爷的病，你说什么我都答应你。哎，嗯、在治好沈爷爷的病之后，麻烦沈总把这件事宣扬出去。啊，你是打算让什么人知道吗？既然沈总已经清楚我的意图，那就拜托了。给沈爷爷治病期间，秦梦涵的最后两次治疗也可以结束，这样我就可以心无旁骛的对付外公的仇人。你骗我？什么？这次不如上次那么疼了。那说明你身体恢复的很好嘛？之前本来就是想吓唬你，让你知难而退。公司总部来。都怪你，药水苦死。你知道就好，下次别给我弄这么苦的药。那不行，良药苦口利于病，我这是对你负责。我想要的负责，可不是这样的。袁岩肯定把药都熬好了，你再去喝，我去换个衣服。顾小姐的医术真厉害，下次叫她少妇，知道吗？啊，好好好，少爷终于开窍了，要开始追顾小姐。啊啊，不，追少夫人了。你后面什么打算？外公曾经跟我说过，不让我在外人面前使用医术，说明在外人面前使用医术可能会暴露些什么，所以我打算先给沈爷爷治病，然后等着上钩。沈行老爷子年轻的时候也是京城里的一号人物，现在年纪大了，饱受病痛折磨。你刚,刚说谁？沈老爷子。他的名字叫沈行吗？嗯。这是你外公去世前给我的，他和这位沈先生是旧友，说是以后回到了京城，有需要可以找这位沈先生。哪位呀、啊？是爷爷。是我哦，顾家丫头呀，找爷爷有什么事啊？没事，就是想您。爷爷也想你，有空啊来看爷爷。嗯，好。哎，<笑>沈爷爷是我外公年轻时的朋友，他一定会知道外公的事。好，我也会派人去打探沈老爷子的教训。多谢谢您。这就是你表达感谢的方式。嗯。我怎么表达？你先好好休息，等你养好身体之后，我再告诉你该怎么做。他真的只是把我当救命恩人吗？该不会他喜欢我吧？真是个废物啊！
折腾了这么半天，还没把顾望舒解决掉，你你整天在家摆个死人脸，你给谁看？当初就应该给他外婆换个肾，那起码两亿的彩礼还能拿回来。哎，醒，妈，你醒了，不要操之过急。咱们要想一个好的办法，让吴王叔彻底完蛋。你石老爷子的消息权并不复杂，但确实没有看到过一个叫方安的人。怎么会？爹，不好，少夫人，网上突然出现大批针对你的通告。我这部剧里的任何一个女性角色，哪怕是一具尸体，都坚决不让母亲染出。我的母亲老师，先别急，先什么都不要说，我们这边已经开始通关了。好，这件事绝对是顾欣然那边的老师，我会处理好。麻烦穆总编安抚好剧组，维持正常工作。林穆总。麻烦你配合剧组工作。来。既然顾欣然贼心不死，那就别怪我们断了他的后腿。那你想怎么做？请爷帮忙。你干什么？求男人的时候，要另一种。你还想听什么？叫什么狗？讲得美！不叫，老婆包了。今天还你，你就是喜欢我了。你才知道。那时候不还说我是你救命恩人而已吗？他只是我的救命恩人吗？我说，其实我一直都很喜欢你，当初是我口是心非。亲你。老夫，帮帮我！刀山火海，万死不辞。刘姐，顾望舒那边没有消息吗？估计下傻了。我们这边呀，也要沉住气，慢慢往外继续爆料。而且呀，还有个好消息，秦氏的人好像在接触我们公司高层，可能啊，有收购我们。真的吗？妈，光叔的黑料一出，今天就能看到我，到时候你再添一把火，让我们都彻底完蛋。妈，等一下。喂，顾小姐，我看到热搜了，我可以帮你，但你得答应，务必把顾望叔打头翻身。谢谢白小姐。没想到顾王叔这个人狂妄的到处输敌，这下谁都帮不了他。奶奶电话。奶奶，王叔呀，白院长的女儿白小溪明天办生日宴，正好莫涵带你认识一下圈里的同龄人。白小溪，那人。哎呦，我又错。这个白小姐好像不好相处，但白院长毕竟在外婆的治疗上费心费力，还是得给她个面子。好的，奶奶，我会去的。好好好，你们俩一起去，培养培养感情啊。知道了，奶奶。不长。当初奶奶让你做我的助理，就是为了让我们培养感情。我只是栽赃，我去做而已。哦，别找奶奶说说奶做呀。妈，是我想跟你培养感情，好不好？好、啊，给你转线。嗯，走吧。让我们祝白小姐生日快乐，生日快乐，妹妹，谢谢。小心，生日快乐。
。沈哥哥心里好像真的很在意这个剑。哟，这不是秦夫人吗？怎么你迟到了这么久，今天没陪你来吗？这不是坏了名声，又抛弃了自己打的车了。这个白小姐怎么对我还是这么大的？秦莫寒只是去停个车，都能被他脑补出这么多事儿。看来白小姐不欢迎我，礼物送到了吧？看来秦少夫人送礼的心意不够诚呢。不是你们邀请我来的吗？如果白小姐没有诚意，就别邀我赴宴。那没这事干什么呀？我知道最近很多事情让你心情不好，但是。你也不能迁怒于别人呀。顾二小姐刚刚说什么？她就是顾二小姐，秦少夫人，现在网络上被骂的最狠的网红圈大神，月神。她仗着自己背靠秦家，公报私仇，骂自己的姐姐配不上自己的剧，还因为个人恩怨阻止秦氏请她的姐姐顾大小姐做代言人，实在是恶毒。真不知道秦爷看上你什么。居然纵容你这么恶毒的女人上窜下跳，还让你给她当助理插手秦氏的公务，也不怕秦氏被你搞破产。原来他俩勾搭到一起去了，有意思。没办法，谁让秦爷爱我呢？够了，谢谢。别人的家事就不要扯。冷哥哥，人家老公都还没护着她呢，你这么激动干什么？羞辱我的妻子！白小姐，你好大的胆子！秦爷，我说这个女人现在名声已经臭了，你把她留在身边，只会影响秦氏。我也是担心秦氏。沈总要是管不好自己未婚妻子，那就五替不管。既然姐姐今天在这儿，那我们就把话全部说清楚。妹妹，我们之前确实是对你疏于照顾，你怎么抢夺我的资源，怎么羞辱我，我都忍。但是。你发泄完了以后，我们以后好好生活，好不好？嗯，不好。顾德林当年出轨妻子我们，多年来对我不闻不问，还有外婆做人质逼我冲洗，这一笔笔账我都会算，不让你参演我的剧，只是一道开胃小菜。秦爷会收购我的经纪公司，你要是想动我的话，不怕。他会答应吧？你说的是这个吗？不可能！秦爷不是收购的是我的经纪公司吗？怎么会是你的？淑儿想买什么随便买，我买单。明明，当时是你去问学的，为什么是他？随便死，反正不应见也不是。记住，以后我就是你的老板，你参演什么剧由我说了算。再在网上写小作文，某些公司形象，就付双倍的薪，我不干。<笑>奶奶交代的事儿已经办完了。白小姐既然不欢迎我们，老公，我们回家吧。我听你。别怕了，谢谢。今天真的太过分了。哦，等你回去吃饭，我先去医院看爷爷。小哥哥，走，大走。刚刚那段直播在网上爆火，喜欢你的人还挺多的，你的口碑总算是逆转。世人都有慕强子女，更何况。不，新人的白莲花套路绝对不行。这次我帮了大忙。秦少夫人将死不可报。秦万，你到底喜欢我？如果只是因为救命之恩就喜欢上一个人，这种感也太轻率了。更何况，我刚嫁进你家生喜的时候，你对我爱答不理，现在又是一副深情的样子。是。十年前你救我的时候还是个小姑娘，而我却已经成人。你是想说你就喜欢小姑娘
你想什么呢？就因为你还小，所以我把一切的想法都藏在心里。我很清楚我自己喜欢的是什么样子，就是你这种温柔善良的女孩。所以我在等你，你自己来决定到底要不要爱我。我，我会好好考虑这个问题。也好累呀、啊，赶紧开车回去休息。只要你愿意，我一辈子都不会放开你的手。王叔，那天生日宴上的事，我替西西向你道个歉。都过去了。这西西从小和我妈指腹为婚，从有记忆起，我就没有见过她的妈妈。这白院长平时工作繁忙，却是疏于对西西的管教，把她宠得太娇气了。沈总，这是你们的家事，不用和我解释。我们快走吧，给沈源治完病，我还要赶着回寝室的报表呢。下个月我再给您进行时针，您现在开始就按照这个方子把药吃上。好，好，好，你怎么说，爷爷就怎么做。<笑>沈爷爷就这么信任我？是啊，我也说不清楚这是为什么，就觉得你身上有一种特别熟悉的感觉。很像我的一位故人，沈总，你先按照这个方子把药加上。好，嗯，你先坐。沈爷爷，您认识董医术的朋友吗？董医术的朋友，确实，我有一位老朋友，确切的说，应该是我的发小。他呀，从小就肯钻研医术，立志要成为一名医生。可是后来不知怎么了，他就去了那个深山老林。这一走，我们就再也没有联系，很多年了。那他叫什么名字？你还记得吗？他叫……哎呀，算了算了，这么多年都没联系了，还不知道人家认不认识我呢。其实外公一直记得你，爷爷，今天给您做了。你怎么在这儿？那沈爷爷，我就先走了。既然你什么意思？勾搭不上沈哥哥，来沈爷爷找上忙了。你简直不可理喻！让，不让！丫头，别闹！顾丫头就是来给我瞧病。就凭他，爷爷，你可别被他骗了。他就是个吃着碗里看着锅里的婊子。你嘴巴放干净点！一个贱人，人家绝对不让你走出医院大门的。胡闹！爷爷，到底是怎么回事？老公，看来沈总的确管不好自己的钱，那就别怪我对你们二人不留情面了。爷，你没事吧？钱，这是孽障，孽障啊！要儿，和白家的婚事，我们一定要重新考虑。这媳妇儿不贤惠，这是要毁三代的呀！爷爷，不行！白小姐，我可担不起你这一声爷爷。谢谢，你先走吧，让爷爷在这儿好好休息一下。沈家为了一个外人，居然要解除婚约。沈耀，你敢这样对我，我也不会顾念旧情了。别去给沈老头这边的行不行？你生气了？我怎么能不气？沈耀那个重汉不中用的，连个女人都管不住。如果晚去见他，会发生什么都不知道。这不是什么事都没发生吗？而且沈爷爷是我外公的朋友，我是冲着这层关系才给他治病的。除此之外，别无其他。淑儿，什么时候才能做出你的决定？淑儿，什么时候才能做出你的决定？我很清楚我自己喜欢的人是什么样子，所以我在等你，你自己来决定到底要不要。没
没关系，我不逼你。外公的仇家即将浮出水面，等一切尘埃落定，我一定给出我的答案。顾总编。学生老师，你现在事业爱情双丰收，没想到还是亲自过问剧组。顾总编，要不是咱俩认识很多年了，我就非得把你的嘴给封上。你买下了这间经纪公司，有很多好苗子，这次出去我们都给你一次机会。之前顾欣然仗着顾家的权势打压公司其他艺人没法出头，现在我不过是给他们一个公平竞争的机会。有你这样负责任的原作者，这次的剧一定会大爆的。顾望叔，你还真是不甘寂寞，到处勾搭。那我就再让你火一把。顾望叔勾引过这么多男的，还有沈总。秦时总拿爱华医院拿捏我们白家，这次。我要让秦氏的头标彻底完蛋，看他们能得意到什么时候。不，爬得越高，摔得越少夫人，你不用太担心，咱们的标是做的非常完美，再加上秦氏自己本身的实力，这个项目咱们一定能拿下。之前听你们说，沈氏集团是咱们最强有力的对手，我们这休息室里一个沈氏的人都没有。沈家老爷子最近身体状况不是很好，沈总天天往医院，他恐怕没有精力管这个消费会议。沈爷爷现在的病情已经稳定下来，沈总应该不至于再为这件事担心。这么大的项目，沈氏难道真的要错过？不是不是快破产了吗？怎么还有资格来金门湾的找？护士不是快破产了吗？怎么还能来金门湾的找？妹妹，话可不要说的太满，我们故事的好日子还在后。没错，好歹也是个有点顾家的戏，你怎么就不能像你姐姐一样懂事？顾顾家，那是你们的家，不是我。我跟顾家早就已经没有任何。妹妹，你说话还是这么嘴硬？难道你不想知道什么是这次为什么？你这话什么意思？王叔，好歹我们姐妹一场。你说你当时要是答应我，和我交换秦少夫人的位置。或许就帮你成为沈太公，但是现在你只是两边都那么不成你发什么疯？招标会结束。少夫人，招标会结束了，咱们快过去吧。不愧是秦爷，一出手就没有拿不下的标。人逢喜事精神爽，结刚结了婚，比以前更加的风采招人了。秦爷先。你的那些翻译十分精准，帮忙帮忙。秦爷，这次你中标，我妹妹确实牺牲不少，你是不是得好好感谢她？奶奶交代的事都办妥了，咱们回家。秦爷，难道你不想知道你一直忌惮的沈氏为什么没来参加招标吗？徐少夫人，请问你是用怎么样的美人计让沈氏跑出来投标呢？你是否和沈氏的爷孙俩都有不正当关系？你写书多年，第一次卖出版权，是因为被穆总监使用了美人计，还是靠着秦氏的权势？你收购了你姐姐的经纪公司，是不是因为之前你姐姐在网上公开过你辱骂她的视频？少爷，这些照片在网上发酵了，你告诉秦总监。我秦莫凡把他放出来，从今天起
，没有一家媒体公司会有。我秦氏的法务会议没帮谁送你去吃饱饭。我秦氏的法务会议没帮谁送你去吃饱饭。秦远，可是这些照片都是真的，我不想让你被妹妹留在。是呀、啊，秦姐，不能让这种不守妇道的女人留在秦家，任由她发展起来，败坏了沈顾群三家的名声，影响社会风气。正常社交怎么就是不守妇道呢？学姐，你请来的记者，他是被裹脚布裹了小脑。你怎么能这样说我？是因为我之前的报道新闻热度很高，所以记者朋友们才追踪过来的，跟我有什么关系？这个混账简直丢尽了顾家人的脸！脸？你还有脸？你出轨生的女儿都比我大胆些。你为了填故事的窟窿，把我嫁进秦家换两亿彩礼，要不是秦人苏醒，我怕是被你们顾家另一个人扎毒手。你怎么敢这样说？还有你顾先生，撒谎。想用助理冒充我，骗取秦氏的代言和天价长婚的女主角，可惜你没有与之匹夫的实力。你们故事的传媒真够乱的，我必须再做准备。慢着。垃圾，就给定金了。沈总，下次如果有大好的机会拱手相让的话，记得提前打声招呼。真是可笑了，我也不知道自己会做出这种事情。沈阳哥哥，你是要去招标会吗？别太辛苦了，喝点我给你熬的枸杞汤吧。张哥哥，张哥哥，张哥哥，白小姐确实有点太黏你了。秦少夫人，有一件事我一直没敢告诉你。外婆出事那天，西西也从病房里出来。你说这白小西是疯了吗？一厢情愿的误会我跟沈总就算了，为什么要害我外婆？放心吧，我一定会严查此事的。沈总，对不起，病房和走廊的监控都被销毁了。无法证实沈总说的话是真是假，我再多找一些目击证人。他是不会在这种事情上骗我的，尤其凶手还是他未婚妻。七爷，少夫人，如果西西真的做了这种事，我一定不会报密。你女儿什么时候回来？把她带到秦家一趟。是啊。白院长，是不是？太不大义灭亲了。是啊，他甚至都没有为自己的女儿留情，就差涉水推舟的放他身下。当初你诊脉就能诊出凶手，而白院长作为全国首屈一指的外科圣手，爱华医院更是有前世投资财的奇迹。为什么不常说出来？你是觉得你中毒跟白院长有关系？至少还保密点。今晚我回家住，一定要把此事告诉奶奶。让他小心提防白家夫人。外婆，我也会帮他转院的。谢谢你。放心吧，有我在，没人敢威胁你。奶奶，您找我们？你们闹出这么大的事情，眼里还有我这个奶奶吗？莫寒，这次太让二叔失望了。戴然然的事儿，居然还瞒着你。还纵容这个女子啊胡闹，让外人感觉我们秦氏只能用美人计才能拿下投标。我从不在意外界的看法。这二叔既然离开公司，就要好好在家休息
，也插手国债管理。好，我是理财公司的，你就你折腾吧。俺这到底是怎么回事？怎么和沈家住家闹成这样，还当上媒体上去了？我们这么做只向你申诉，怎么回事？我跟你说实话吧，其实我根本就不是傻子，而是中毒。这，其实这些年疯狂太少，外界会有很多说法。我怀疑这次中毒事件就是这样。该死，真是该死！奶奶，你先别激动，这件事我暂下推，一定会揪出真相。什么？都怪姓方的那个女人养的那个好女儿，一副狐狸精模样，把秦墨寒迷的是神魂颠倒，害吴欣然受这么大委屈。闭嘴吧！你要不是你这个贱货勾引我，我跟人家方林过得好好的。现在秦氏的资源啊，以及我不光叔的娱乐圈资源，都是我的。好啊。就知道你还惦记着那个贱人，顾德林，对得起我吗你？你妈，妈，妈，妈，妈，妈要犯病了，死了更好，到时候顾望叔心里会好受些，回头我再跟他求和，成功的几率一定高了很多。再也不会认你这个狠毒的爸！这个顾家我也不稀罕。小二虎，妈呀！喂，顾小姐，我是沈总的秘书李黎。我想向您咨询一下，我们家老爷子后续的治疗方案。顺便请您吃一顿午饭。嗯，好。嗯、不要跟那个姓沈的吃饭了。我点好了药膳的外卖，等秦爷身体康复之后，我们顿顿出去吃饭给人拍，怎么样？可我怎么记得有人说过，等我康复之后，亲手给我做饭吃。就算不会，先学不到做。好像是有这么回事，但那是秦月是你康复之后的事儿了。先走了啊。今天，邵夫人，你的外卖。今天怎么这么快？既然外卖到了的话，一起吃一点就行了不用了，我已经走了。来，坐着吧。顾寒哥哥，我一直都会在，我一直都会陪着你的，你让我照顾宝宝，不会的，可比顾寒舒服多了。不对啊，沈总有我的手下，这种事从来都是他自己一个人的。居然中了药，难道是刚才的米汤吗？那几个孩子不是？我，韩哥哥，我是对你好。吴汉哥哥，吴欣然，你在这干什么？没长脸，果然是你，你简直不要脸，你太不要脸！藏走武器少夫人的位置，还让顾德林那个渣男喷向了我们母女俩，让我们共同代价！别动手！
别走。别动，我帮你试试镜头。我只是想收一点上次借我的利息。跟我说，姐姐邀请好的办法就是男人出道，先说。我不敢。这是你自找的。就刚用手摸吗？真的不好。我觉得四点多天把情都还没睡。原来秦少夫人也只是嘴上。不着急，七号，我们再选回来。放心吧，我会对你负责。你本来就要对我负责，我们还没离婚呢，你可别耍赖。你竟然还要跟我离婚？我本来就是嫁过来冲洗的工具人，现在又变成给你治病的工具人，等你领证好，肯定会把我扫地出门的。一开始我的确这样想过，但后面我的心意我就告诉你了，别装了，所以我在等你，你自己来决定告诉老婆。这、嗯、嗯嗯、不要上身来。我自己可以为你活，为你笑，为你。走了。还等吗？吃点东西吧。上海不好了，被我们关注的顾先生不见了。谁啊？顾总，顾夫人这次中风的情况不太乐观，可能会彻底瘫痪。您还是给他请个护工吧。顾欣然不是在那儿吗？大小姐这几天都没来医院，顾总，您还是来看看吧。我看什么看？我又不是医生。你你你随便看看得了啊！可能养个摊子。顾先生呢？你什么口气？还有没有把我这个啊亲爹放在眼里？我们今天好好的收拾收拾你。哎，啊！哎呀，哎呀，哎，陈爷，回答我老婆的问题。顾先生，这这我还真不知道。你,你想，她是一个连自己中风了妈都不管的一妓女，她怎么可能回家呢？
，有没有信任人连他妈都没去照顾？难道是有人把他藏起来了？绝地三十五。哎哎，姐姐姐，嗯、呃，上次招标会那个事儿，都是顾欣然的小表一手操作的，你是什么都不知道的呀。你看，在我们望出的份上，咱们这一次的金龙湾的项目，能不能带着我们故事一块儿？顾德林，顾欣然是不择手段，但他为了自己想要的在做争取，而你却是一个敢做不敢当的真小子，真畜生！闭嘴！不要胡说八道！天，我真的是什么都不知道。我老婆说的没错。前世和在前世，彻底封杀老师。起来，起来！我韩哥，是你吗？你是谁？白小姐，我救我，白小姐。西西啊，既然你还是喜欢沈家那小子，你爸爸是帮你达成心意，怎么样？西西爸，你利用我女儿，害她得罪了秦家还有沈家，差点坏了我的计划。不过呀，在你刚刚睡着的时候，我给你注射了毒素。想要的话，就快快给我。王、啊、叔啊，爷爷第一次见到你，就觉得非常的投缘。怎么样？想收你做干孙女，如果你不介意的话。谢谢沈爷爷的厚爱。其实我帮您治病，是因为您是我外公方安的一位故人。方安？方安是谁啊？木荣，竟然是木荣！就说这么多年，怎么找不到他？原来这老小子自己改了名字，躲乡下去了。你外公，他本名叫慕容安。哎呀，这老小子，他从小就喜欢钻研医学，后来还拜了一个名医为师，可不知怎么了，最后有了一段联系。我外公。早在九年前就被人害死了，死了？谁干的？我我一定要为你外公报这个仇。我和秦国海在调查中，所以想问问沈爷爷，知不知道我外公有没有仇人的事情？慕容的性格很好，他和什么人有仇？不应该。对了，对了，我记起来了，他在消失之前。他跟我提过，他老师去世时，有一本叫做《医典》的，有人在抢我。抢夺医典，那肯定是医术的人才会这么做。谢谢沈爷，我就照这个方向去追查。我已经让所有人听清，只要他敢再进行决心，我就决定。可是，连一个人都得不了了。
。明天下午的时候，沈岩还好好的。秦少夫人，我知道你因为七夕的事情恼忧啊。你也不该把手伸进我莹莹啊！查过监控了吗？监控显示进入病房的只有顾文书。莹莹，重新查。是。青莲，你还真是爱妻如命啊！都到这个时候了，还在给他洗白是吗？于心的情绪太激动了，等你冷静一下，我们再讲。下午的时候，沈岩还告诉我，杀害我外公的凶手，可能是想偷我外公的衣服。对凶手是对知情人下手。和舒儿没关系。从地面上的光影变化来看，监控是被人明显解读过。邵夫人离开病房三分钟之后消失，也就是说，在这段时间内，凶手潜入了病房，杀害了舒儿。沈爷是被毒杀的，和我的毒不是一场毒。他到底是怎么死的？沈总，凶手故意这样做，就是想栽赃嫁祸给我。不如我们将计就计，对外宣称沈家要对付我，令他现身。你错了，不是对你，是对整个秦家。无论谁要对你做什么，都先得过我这关。好，我给你们看，这个状况，上海一夜的凶手。老公，你们俩吵架了？没有，奶奶，这么晚了，您怎么还没睡啊？啊、哦，人老了睡不着是常事。<笑>奶奶，您才不老呢，等改天我给您炖一些一起安神的补品。那，你先去休息。啊，你们也早点休息。奶奶，奶奶，奶奶，母亲节见，母亲。那，稍等一下，回爸爸奶奶房间。好。走。这到底怎么回事？奶奶。别中毒了！难道是给我下毒的人发现我康复了，所以他给奶奶也下毒？奶奶中的毒和沈爷爷体内的毒是一样的，但是奶奶每次的摄入量很少，这只会让奶奶感觉到不舒服，日渐虚弱。所以，下毒的是同一个人，太猖狂了！而且奶奶已经至少中毒五年了。五年？谁这么放肆？竟敢在我眼皮子底下对奶奶做这种事情！等等。你刚刚让我不要做金管家，莫非？金管家全权负责奶奶的日常起居，如果有人下毒，肯定瞒不过来。所以，不是他伙同别人下毒，就是他亲自下。我说，奶奶交给你了，我一定会把残害秦家的罪恶祸首救出来。奶奶，您感觉怎么样了？我我怎么晕过去了呀？这都已经是早上了。哎，舒儿，你在这儿陪我了一晚上吗？真是连累你了。奶奶，您说什么呢？您做长辈的心疼我们，我们做小辈的自然要照顾好您呀。奶奶，你醒了。嗯奶奶的病情现在怎么样了？昨晚给奶奶施针，暂时控制住了毒素。接下来每三天放一次血，加上汤药和针灸，最快一个月可以痊愈。辛苦你了。我的病情，你为什么要问望叔呀？这个，奶奶，这件事以后再跟您解释吧。老夫人，我相信昨天服用的药，给您进行了化验，发现您昨天服用的中药药里什么？而且我们怀疑，金管家就是投毒选手。
自省，陪护明远长心。金管家，你辛苦了，坐下，一起吃早餐。呃，不不不，我怎么敢跟主人家一起上桌吃饭？让你坐你就坐吧。嗯。金管家在秦家已经照顾了我们二十年了，这大小事情都经他的手。莫妈妈对我小的时候呀，他也带过一段时间。老夫人，这是我的职责所在。啊啊啊！奶奶真的中毒了。而且这是用金管家送来的早餐照顾他的，这不可能！肖夫人，请不要污蔑我。奶奶的一切都是经过你手，而且早餐也是你亲自准备的，除了你还能有谁？大少爷，我被冤枉了！别白叫奶奶话，我带奶奶上去。走、啊，让奶奶好好再教训你。喂，贾院长吗？你在这儿干什么？少少爷，你怎么来了？如果我不来了，怎么发现你干的好事？少爷，您误会了，我只是来屋里检查检查，看能不能找到老夫人中毒的真正原因。哦，金管家什么医学常识都不懂，就敢乱找、嗯。少夫人，为什么你总是这样对我咄咄逼人？难道就是因为你和少爷新婚当天我对你的态度？基础到现在吗？少夫人，你这是错了。看不出来，这老女人居然还是一壶陈年绿茶。不过随口一问，金管家就这么心虚？老公，一定是他在奶奶的饭菜里下毒的。我没有在饭菜里下毒，那就是在别处了。胡说！是这个吗？当然不是。啊。好像确实不是这个，那就是这个。吃里扒外的东西，你奶奶下了这么多。但大少爷，我真的什么都没有做呀！我这二十年对老夫人尽心尽责的照顾，我怎么可能对老夫人下毒呢？听说金管家没有结婚过。我前面结婚和你有什么关系？这，像金管家的卖相、啊，像是生意客，不知道你的孩子在哪个地方。少夫人，你这样污蔑我，我一定会跟老夫人讨回公道的。我还是这样。来人，把他带走。秦爷，金管家的孩子不是个托孤寡，你找找他。我瞎胡说的。齐国男人又怎么讲？叫什么？哥，你马上带人去杀。哎，今天情况已经好多了，按照我这个方法治疗，一个月一定会有效果。舒儿，你辛苦你了。莫、啊、寒。望叔才是真正给你治病的医生，对不对呀、啊？对不起，奶奶，我们不是有意要瞒着您的。啊、哦，奶奶没生气，奶奶是觉得太幸运了，外打正着帮你挑了一个好媳妇，不但救了你，也救了我自己。<笑>少爷 ，DNA 筛查结果出来了。看你皮肤样子，金管家的孩子老板不认识。嗯，那小心。难怪金管家会有那个皮啊！您是感染的。这对狗的，我的毒肯定也是金管家下的。原来秦家这么多年前就已经野狼入室了。这也不是你能预料的。现在白岩也消失了，金管家一口咬定和白岩不熟。我调查了一通，发现白岩并没有关系很要好的人，所以不知道如何下手去查。联系谁了
Nah, kemudian saya lihat. Tidak sama kasus. <音><音><音><音><音><音><音><音><音> 二叔这是什么意思我哈为了前世的生育金海辞职吧您这话是什么意思我哈我知道你很有能力但是现在外面传了很难听说你这个媳妇是个杀人犯哼这对前世不太好吧那其实就让你说理可是其实破产了我没你
接下来该怎么做？一切的始作俑者都是白云。现在他的老婆孩子都在我手上，你放心，他还能乖乖的待在老巢里。带走，雪哥哥。苏叔，你放过我吧，我真的什么都不知道。你要干什么？我们就是被打监禁，放了他，一切一点关系都没有。为了跟沈耀在一起，白小四杀害了沈，你们一家子一个比一个幸运，也可以说没有关系。小四。是白小姐，她真的是无辜的。白岩的老兄弟，告诉我你的情况。元英，欠下的一个小手上。不要！不要！只要你不给我打针，我什么都听你的，什么都听你的。你都听你的，你居然有责任！只要你给我解药，我干什么都行。那个啊，沈老头，你先被我杀了。你你什么时候给我解药啊？是你杀了子怡。没想到这么远的地方，你居然想去！白银的老巢居然就在这儿。啊，这里有什么要用的？你们中了毒，还有相应的解药，全在这里。奶奶的身体可以尽快痊愈，你的下一次解毒也可以尽快实行。好，拿走风和火药这里，再抓到白眼的人就彻底斩草除根了。走吧。你身上的毒素已经彻底冰熟了，来。这都是你的功劳。哎，你别乱来，把我衣服弄脏。那我就把京城最大的商业中心送给你，你喜欢什么衣服？我想要的衣服不是那种商场里随时能买到的。嗯。那我就把巴黎那边所有大牌的美籍高定都买走。行吗？还你跟我装傻是不是？<笑>我要的是那种衬衣，怎么穿衣服？可是就算你再穿的话，那都是第二次。放开我，啊，我自己会走。明明你人都醒不来了，还非要我穿婚纱，你那次不算。好好好，不算。我一定会送你一件独一无二的婚纱，非常独一无二的双手。我以为谁看见你，是我让你担心了。抱歉，外婆，你们连累你了。你就是秦先生吗？是，真是一表人才。以后说了就托付给你了。放心吧，外婆，我一定好好照顾他的。你，少夫人，既然现在身体还不是很稳定，需要好好休息。那我们就先走了。你好好休息。你是
谁？刚刚那个医生，我总觉得不对劲。怎么了？他身上有一股很奇怪的药水味道，和我在保安地下室闻到的一模一样。慕容安那个老不死的，当年如果他早点把他师傅的医点交出来，我也不至于开车撞死他。更不至于，现在被他的孙女儿闪到一二追，东躲西藏。你凭什么？竟然是你！哼，慕容安，他好歹也算是一个比较厉害的女士，居然和你这种村姑结婚生子，躲在这个山沟沟里，一辈子隐姓埋名，真的是愚蠢至极。果然是你，别过来！交出慕容安手里的一点，女儿，弄死他！我外公守护了一辈子你，我绝对不会再为你这。哈哈哈哈！你们爷孙俩还真是一样的愚蠢。你知道那本药典里头记载的不只是各种仪式，还有各种毒药，远比我手里的要强上百倍。拥有这种毒药，你知道可以控制多少人？所以你当初是想控制秦国汉，但是不行。那是秦伟成他自己找我要的，是他想要毒死秦国汉自己上位，而我也想看看这个药效如何，所以就拿他做了人体实验。人体实验？不能，这里面一点良知都没有啊！良知？秦国汉这些巨商能够走到今天这一步？怎么？难道靠的也是良知吗？此一回有几个臭钱，就可以逮捕所有人，最后还不照样被我的毒药随放了？只要能让我的医术还有毒术登峰造极，良知这种东西，不要点吧。我外公是个真正的大医，他一直尽己所能帮助所有需要帮助，只有他才有资格拥有。传说上的医术功底。小姐，老子就是你，你是不是想看你外婆了？再也别想了。叔，一定不要叫。别气，想找死。外公是爷爷，所有坏人现在已经腐败。我们可以安心了。阿朱，爷爷能和生前的好友葬在一起，应该也会很开心吧。王叔，不介意的话，你和我还能婚礼，我就作为哥哥送你出场。多谢你们两个。多谢。今天，沈亚鹏，我终于等到你。我会爱你，是不是？我爱你。